হ্যালো ভাইয়ারা এবং আপুরা আমি আসি মুস্তাহসিন খান এক্সট্রা ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের যে নতুন টপিকটা আছে সেটা হচ্ছে রসায়নের রাসায়নিক বন্ধন এই টপিকটার এই চ্যাপ্টারটার ভিতর আমাদের কিছু টপিক আছে ইম্পর্টেন্ট এবং এই টপিকগুলোর ভিতর আমরা আজকে যে মেইন টপিকটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আয়নিক বন্ধন তো আয়নিক বন্ধন শেখার আগে আমাদের কিছু বেসিক জিনিস জানা দরকার তো আমরা শুরুতে জানার চেষ্টা করি আসলে রাসায়নিক বন্ধন জিনিসটা আসলে কি তো রাসায়নিক বন্ধন আসলে জিনিসটা হচ্ছে পৃথিবীতে কোনো কেমিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টগুলো বা এলিমেন্টসগুলো এগুলো কখনোই সিঙ্গেলভাবে বা ইন্ডিভিজুয়ালি থাকতে পারে না এরা একে অপরের সাথে একত্রে একটি বন্ধনের মাধ্যমে একটি মাধ্যম ক্রিয়ার ক্রিয়েট করার মাধ্যমে একত্রিত হয়ে থাকে তো এই যে একত্রিত হওয়ার যে মাধ্যমটা সেটাই হচ্ছে আমাদের বন্ধন আর যেহেতু রসায়ন বা রাসায়নিক ইনস্ট্রুমেন্ট বা এলিমেন্টস থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন তো আমরা এই জানলাম রাসায়নিক বন্ধন জিনিসটা আসলে কি তো এখন রাসায়নিক বন্ধন জিনিসটা আসলে যখন আসে তখন হচ্ছে যে দুইটা পরমাণু বা মৌল যখন একসাথে যুক্ত হয় তো সেক্ষেত্রে আমার কিছু বেসিক জিনিসের ভিত্তিতে আমরা ফার্স্টে শিখতে পারি যোজ্যতা ইলেকট্রন আসলে যোজ্যতা ইলেকট্রন কি একটি মৌলের ক্ষেত্রে বা পরমাণুর ক্ষেত্রে এর ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ শক্তি স্তরে যে কয়েকটি ইলেকট্রন থাকে সেটি হচ্ছে এই ওই পরমাণুর বা মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তো আমরা এখন যোজ্যতা ইলেকট্রন যেহেতু আসছে সেক্ষেত্রে আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি অক্সিজেন অক্সিজেনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা যদি দেখতে পাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ফোর তো এক্ষেত্রে আমার সর্বশেষ শক্তি স্তর কোনটি টু তো এক্ষেত্রে সর্বশেষ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন টোটাল আছে কয়টি দুইটি এবং চারটি টোটাল হচ্ছে ছয়টি তো অক্সিজেনের ক্ষেত্রে যোজ্যতা ইলেকট্রন হচ্ছে ছয় এরপর আসি আমরা যোজ নিয়ে এবং যোজ্যতা নিয়ে যোজ্যতার জিনিসটা আসলে কি একটি মৌলের একটি পরমাণু এবং অন্য একটি মৌলের অন্য পরমাণুর সাথে যুক্ত হওয়ার যে ক্ষমতাটা সেটাই হচ্ছে আমার যোজ্যতা আর যোজনী জিনিসটা হচ্ছে যে একটি সংখ্যা আমরা নির্দেশ করতে পারি যোজনী তো আমরা নর্মালি ধরা হয় হাইড্রোজেনের যোজনী ওয়ান এবং ক্লোরিনের যোজনী ধরা হয় ওয়ান তো এই যদি আমরা এই ওয়ান ওয়ান ধরি তো আমরা যোজনীর সংজ্ঞা যদি দিতে চাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে কোনো একটি মৌলের পরমাণু এক যে একটি পরমাণু যে কয়েকটি হাইড্রোজেন অথবা যে কয়েকটি ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয় সেটাই হচ্ছে ওই পরমাণুর যোজনী অর্থাৎ আমরা যদি দেখতে চাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে উদাহরণ হিসেবে এইচ টু যদি ধরি এক্ষেত্রে কি অক্সিজেন এই যৌগের ক্ষেত্রে অক্সিজেন হাইড্রোজেনের কয়টির সাথে যুক্ত হয়েছে দুইটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়েছে তার মানে হচ্ছে অক্সিজেনের যোজনী এখানে দুই আর ক্লোরিনের ক্ষেত্রে যদি আমি ধরি উদাহরণ হিসাবে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এম এক্ষেত্রে কি ম্যাগনেশিয়াম কয়টি ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়েছে দুইটি ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়েছে তার মানে ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী হচ্ছে দুই আর যোজ্যতা যে জিনিসটা সেটা তো আমরা জানলাম এরপর আসি আমরা এখন যদি আমরা চাই যে বিভিন্ন মৌলের বিভিন্ন ধরনের যোজনী থাকতে পারে এক বা একাধিক থাকতে পারে আয়রনের ক্ষেত্রে যেমন দুইটা আছে দুই এবং তিন তারপর হচ্ছে কার্বনের ক্ষেত্রে যদি ধরি সেক্ষেত্রে হচ্ছে দুই এবং চার তো এখন আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যে সর্বোচ্চ যোজনী এবং সক্রিয় যোজনী জিনিসটা নিয়ে যদি আমরা একটু আলোচনা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে সর্বোচ্চ যোজনী আয়রনের ক্ষেত্রে এখানে কত তিন মানে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ যোজনী সংখ্যা হিসাব করা যায় আর কার্বনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ যোজনী কত চার এখন আমরা চাই সক্রিয় যোজনী আসলে জিনিসটা কি এই সক্রিয় যোজনী জিনিসটা আসলে এক একটা যৌগের ক্ষেত্রে ভেরি করে যে আমার ওই যৌগের ক্ষেত্রে ওই মৌলের বা পরমাণুর কত যোজনী হিসাব করা হয়েছে যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড এবং কার্বন মনোক্সাইডই যদি আমরা হিসাব করি তো কার্বন ডাই অক্সাইড এবং কার্বন মনোক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রে এই কার্বন মনোক্সাইডে কার্বনের যোজনী হলো দুই এবং কার্বন ডাই অক্সাইডে কার্বনের যোজনী হলো চার তার মানে কি দাঁড়ায় এই কার্বন মনোক্সাইডের সক্রিয় যোজনী হচ্ছে দুই এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের সক্রিয় যোজনী হচ্ছে চার বাট আমার কার্বনের সর্বোচ্চ যোজনী কত কার্বনের সর্বোচ্চ যোজনী হচ্ছে চার তার মানে কি এখন যদি আমি সুপ্ত যোজনী নামের একটা শব্দ আছে আমাদের কেমিস্ট্রি বইতে তো সুপ্ত যোজনী জিনিসটা হলো সর্বোচ্চ যোজনী থেকে সক্রিয় যোজনী যদি আমি বিয়োগ করি তার মানে কি এইখানে আমার সুপ্ত যোজনী তাইলে কত হবে সর্বোচ্চ যোজনী কার্বনের কত চার এবং এইখানে সক্রিয় যোজনী কত দুই তার মানে হচ্ছে আমার সুপ্ত যোজনী আসবে দুই আর এক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে চার সর্বোচ্চ যোজনী কার্বনের এবং সক্রিয় যোজনীও চার তার মানে এখানে হবে আমার জিরো এরপর আসি আমি যৌগমূলকের ক্ষেত্রে যৌগমূলক জিনিসটা আসলে কি একাধিক পরমাণু যখন একত্রে যুক্ত হয়ে একটি পরমাণু গুচ্ছ আয়নের ন্যায় আচরণ করে তখন তাকে যৌগমূলক আয়ন বলে যেমন ধরো অ্যামোনিয়াম আয়ন থাকতে পারে এন ইস ফোর প্লাস তারপর হচ্ছে সালফেট আয়
কিন্তু এখানে কেটে আয়ন আছে এই আয়নটাই হলো এই যৌগমূলকের যোজনী তার মানে এর যোজনী হলো ওয়ান এর যোজনী হলো টু এবং আয়ন কত টু মাইনাস আর এর হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমারই এবং আরও একটা উদাহরণ দিতে পারি যেমন সি এন মাইনাস এক্ষেত্রে হচ্ছে এর হচ্ছে যোজন হচ্ছে ওয়ান এরপর আসি আমরা যৌগের সংকেত নিয়ে যদি আলোচনা করতে চাই তো যৌগের সংকেতের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার এক বা একাধিক যেই পরমাণুগুলো যুক্ত হয়ে একটি অণু তৈরি করে বা একটি যৌগ তৈরি করে সেক্ষেত্রে ওই যে পরমাণু বা মৌলের যে সংকেতগুলো একসাথে থাকবে প্লাস এর কিছু সংখ্যা থাকবে যেটা হচ্ছে যোজনী এখন আমরা যোজনী হিসাব করতে চাই এভাবে যে ধরো একটা আছে এ মৌল আর একটা হচ্ছে বি মৌল এরা দুইজন মিলে একটি যৌগ গঠন করবে তো এক্ষেত্রে কি আসে এ আর বি আমি পাশাপাশি লিখলাম যেহেতু আমার একটা যৌগ গঠন করবে সংকেত লিখতে হবে তার মানে এটা পাশাপাশিই থাকবে তো এখন আমার যোজনীটা কিভাবে লিখবো এই যোজনীটা আসলে এক্সচেঞ্জ করা হয় যে আমার এ বি এর যোজনী যদি হয় ওয়াই এবং এ এর যোজনী যদি হয় এক্স আর এক্সচেঞ্জ করার মাধ্যমে আমরা যখন একটি সংকেত লিখবো সেই ক্ষেত্রে ওই যৌগের সংকেতটা হবে হচ্ছে এ এর যোজনী যাবে বি এর নিচে আর বি এর যোজনীটা আসবে এ এর নিচে অর্থাৎ সংকেতটা হবে আমার হচ্ছে এ ওয়াই বি এক্স এইটা হচ্ছে আমার যৌগের সংকেত লেখার নিয়ম এখন এই ক্ষেত্রে আবার ধরো এরকম হতে পারে যে একই সংখ্যা আসতে পারে যেমন এক্স আর ওয়াই এর মান আমি ধরো এক্স এবং ওয়াই দুইটার মানই হলো দুই সেক্ষেত্রে কি আসবে যে এ টু আসবে বি টু আসবে এখন এইটা আমার এক্ষেত্রে এভাবে লেখার কোনো মানে নেই আমি এখানে এখন বসাগু হিসেবে মানে যদি একটা মিন বের করি সেক্ষেত্রে আসি কি দুইটাতেই কমন আছে দুই আমি দুই দ্বারা ভাগ করে দিতে পারি সেক্ষেত্রে আমার এই যৌগের সংকেতটা হবে এ বি এই হচ্ছে আমার যৌগের সংকেতের বিষয়টা তো নর্মালভাবে কি যে যোজনীগুলো আলাদা হবে এবং এক্সচেঞ্জ করা হবে আর যোজনী সংখ্যাগুলো এক্সচেঞ্জ করে পাশাপাশি লিখলে আমরা একটা যৌগের সংকেত পেতে পারি এখন আসি আমাদের মেইন যে টপিকটা অষ্টক এবং দুয়ের নিয়ম এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে অষ্টকের নিয়মটা আসলে কি প্রত্যেকটা মৌল বা পরমাণু যখন অণু গঠন করে সেক্ষেত্রে তারা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের যে স্ট্যাবল একটা পর্যায়ে সেইটা তৈরি করার চেষ্টা করে অর্থাৎ একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস যদি আমি ধরি নিয়ন নিয়নের ক্ষেত্রে দশ তো এক্ষেত্রে লাস্টে আসবে হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এই যে একটা স্ট্যাবল মুমেন্ট এবং যদি আর্গনের ক্ষেত্রে যাই সেক্ষেত্রেও লাস্টে আসবে এরকম এস টু পি সিক্স প্রত্যেকটাতে এরকম আসে এই যে লাস্টে যে আটটা ইলেকট্রন সর্বশেষ শক্তি স্তরে যে আটটি ইলেকট্রনের যে একটা কাঠামো অর্জন করার যে চেষ্টা করে এটাই হচ্ছে আসলে অষ্টকের নিয়ম অষ্টকের নিয়মটা আসলে ধরো এইভাবে দেখাতে পারি আমরা যে যদি সি এইচ ফোর ধরি সেক্ষেত্রে কি এ কার্বনের সয় ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি টু তো এখানে সর্বশেষ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন আছে কয়েকটি চারটি তো এ যদি হাইড্রোজেনের কাছ থেকে যদি কার্বন ডাই কার্বন যদি হাইড্রোজেনের কাছ থেকে আরও চারটি ইলেকট্রন শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে নিতে পারে সেক্ষেত্রে আমার এর অষ্টক পূরণ হয় যে চার এখানে আছে চার আর এর থেকে নিল চার এভাবে নিতে পারে অথবা আমরা ধরতে পারি যে এইচ টু ওই যদি ধরি এইচ টু ওর ক্ষেত্রে কি অক্সিজেনের হচ্ছে আট তো অক্সিজেন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ফোর এর সর্বশেষ শক্তি স্তরে আছে কয়েকটি ছয়টি ইলেকট্রন আছে তো সর্বশেষ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন আছে ছয়টি এর অষ্টক পূরণ করতে আর ইলেকট্রন লাগে কয়টি দুইটি লাগে তো এখন অক্সিজেন যদি হাইড্রোজেনের কাছ থেকে যদি দুইটি ইলেকট্রন নিতে পারে তার মানে কি এর অষ্টক পূর্ণ হবে এভাবেই আমরা তাইলে অষ্টকের নিয়মটা পেয়ে গেলাম যে একটি যৌগ গঠনের ক্ষেত্রে যখন ওই পরমাণু দুইটা এর অষ্টক বা তোমার নিষ্ক্রিয় গ্যাসের যেই স্টেবল মুমেন্ট যেটা স্টেবল কাঠামোটা অর্জন করতে পারে সেটাই হচ্ছে আমার এই অষ্টকের নিয়ম এখন দুইয়ের নিয়ম আসি অষ্টকের নিয়মের ভিতর কিছু রেস্ট্রিকশন আছে তো অষ্টকের নিয়মের এই রেস্ট্রিকশনগুলোকে বাদ দেওয়ার জন্য নতুন করে আধুনিক যে নিয়মটা আসে সেটা হচ্ছে দুইয়ের নিয়ম আসলে দুইয়ের নিয়মটা কি যে নিষ্ক্রিয় মৌলের ভিতর যেমন সর্বশেষ শক্তি স্তরে দুটি বা আটটি ইলেকট্রন থাকে তেমনি একটি যৌগ গঠনের ক্ষেত্রেও ওই যৌগের যে পরমাণু থাকে তাদেরও সর্বশেষ শক্তি স্তরে দুইটি বা আটটি ইলেকট্রন জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করবে তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি সিসিএল ফোর ধরি সিসিএল ফোর তো এই ক্ষেত্রে কী আসবে যে কার্বনের সর্বশেষ শক্তি স্তরে আমরা কয়টি ইলেকট্রন দেখছিলাম টু এস টু ছিল আর টু পি টু ছিল তো টু এস টু টু পি টু এখানে কয়টি ছিল এখানে ছিল হচ্ছে 
চারটি তো সিসিএল ফোর মানে সিএলের যে সর্বশেষ শক্তি স্তরে যে একটি ইলেকট্রন আসে ওই একটি ইলেকট্রন চারটার মাধ্যমে এই কার্বন ডাই দান করে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমরা যদি কাঠামোটা আকার একটু চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে কাঠামোটা আসবে হচ্ছে কার্বন যদি এরকম থাকে এখানে প্রথম শক্তি স্তরে দুইটি এবং পরেরটি কতটি আছে এই দুইটি এবং এই দুইটি এখন যদি ক্লোরিন এসে যুক্ত হয় সেক্ষেত্রে এখন আমরা এটা এইভাবে না দিয়ে চারটি যদি আলাদা দিয়ে দেই যে এইখানে একটি এইখানে একটি এইখানে একটি এইখানে একটি এখন এর সাথে যখন এসে ক্লোরিন যুক্ত হবে এভাবে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে এটা যদি ক্লোরিনের সর্বশেষ শক্তি স্তর হয় তার মানে এই একটি ইলেকট্রন থাকবে এই একটি ইলেকট্রন থাকবে এই একটি ইলেকট্রন থাকবে এই একটি ইলেকট্রন থাকবে তার মানে কি আমার কার্বন কার্বনের তালে কি আটটি ইলেকট্রন তালে পূর্ণ হলো এবং জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করতেছে তার মানে জোড়ায় জোড়ায় যে অবস্থান করতেছে অর্থাৎ কার্বনের সর্বশেষ শক্তি স্তরে তাহলে কয়েকটি ইলেকট্রন থাকলো চার জোড়া ইলেকট্রন থাকলো এই যে চার জোড়া এই যে জোড়ায় থাকার যে একটা নিয়ম বা একটি পদ্ধতি এটি হচ্ছে আমাদের দুইয়ের নিয়ম এখন আসি রাসায়নিক বন্ধন যে আমরা মেইন যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা আসলে করতে চাচ্ছি আমরা আয়নিক বন্ধন তো আয়নিক বন্ধন জিনিসটা আসার ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা টপিক নিয়ে আরও আলোচনা করা দরকার যেটা হচ্ছে ক্যাটাইন এবং অ্যানায়ন আসলে কি একটি পরমাণু যখন একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে বা বর্জন করে তার অষ্টক পূর্ণ করে অর্থাৎ আমরা যে আগের নিয়মটা শিখলাম অষ্টকের নিয়ম অষ্টক পূর্ণ করে মানে হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ন্যায় আচরণ করার জন্য একটি স্টাবল একটি ইলেকট্রন বিন্যাস কাঠামো অর্জন করে সেটা হচ্ছে ক্যাটার মানে অর্থাৎ সে বর্জন করবে বর্জন করার মাধ্যমে সে ওই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামোটা অর্জন করবে আর অ্যানায়ন জিনিসটা হচ্ছে আসলে যে ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে তার একটি ঘাটতি আছে ইলেকট্রনের সেই ঘাটতিটা পূরণ করে অন্য একজনের কাছ থেকে ওই যে আগের যে যৌগ ক্যাটায়ন ছিল ও যে ইলেকট্রনটা ত্যাগ করলো এটা অ্যানায়ন গ্রহণ করে তার অষ্টক পূর্ণ করবে তার মানে কি হলো ক্যাটায়ন ইলেকট্রন বর্জন করে তার অষ্টক পূর্ণ করলো এবং অ্যানায়ন তার ওই ইলেকট্রনটা বর্জনকৃত ইলেকট্রনটা গ্রহণ করে সে তার অষ্টক পূর্ণ করলো এখন এই হলো আমার ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন এখন যদি আমরা আয়নিক বন্ধন আসি এই যে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন ইলেকট্রন বর্জন এবং গ্রহণের মাধ্যমে তারা একটি যৌগ গঠন করে এবং এই যৌগ গঠনের ক্ষেত্রে যে বন্ধনটা থাকে বা মাধ্যমটা আসলে আমরা মাধ্যমেই ইউজ করতে চাচ্ছি বন্ধনের ক্ষেত্রে এই যে বন্ধনটা তৈরি করে সেই বন্ধনটাই হলো আসলে আয়নিক বন্ধন তো এখন আয়নিক বন্ধনের ক্ষেত্রে আমরা যদি একটা উদাহরণ দেখাতে চাই সেই ক্ষেত্রে হলো ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এখন ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডের ক্ষেত্রে ম্যাগনেশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস যদি আমি করি ম্যাগনেশিয়াম হলো বারো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু তার মানে ম্যাগনেশিয়ামের সর্বশেষ শক্তি স্তর ইলেকট্রন আছে কয়টি দুইটি এখন এর কি করবে দুটি আছে কিন্তু আগের শক্তি স্তর কয়টি আছে আটটি আছে তার মানে এখন আমার যদি অষ্টক পূর্ণ করতে চাই আমি তার মানে কি ম্যাগনেশিয়াম এই দুটি ইলেকট্রন কি কি ত্যাগ করবে ত্যাগ করে তার অষ্টক পূর্ণ করবে তো এখন আমরা সেটাই দেখার চেষ্টা করি যে তার মানে সেই ইলেকট্রন ছাড়ছে কয়টি দুইটি ছাড়ছে তার সর্বশেষ শক্তি স্তর থেকে তো যদি ম্যাগনেশিয়াম দুটি ইলেকট্রন ছাড়ে অর্থাৎ এইভাবে যদি সে দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করল ত্যাগ করার পর কি হবে সে এম জি টু প্লাস অর্থাৎ ম্যাগনেশিয়াম আয়ন তৈরি করবে এই যে ম্যাগনেশিয়াম আয়ন তৈরি করলো তার মানে কি এটা হচ্ছে একটা এখন এই যে যেই ইলেকট্রন জোড়াটা ও বর্জন করলো এই ইলেকট্রন জোড়া কে গ্রহণ করবে এখানে যৌগের আর একটা পরমাণু আছে যেটি হচ্ছে অক্সিজেন এখন অক্সিজেনের ক্ষেত্রে যদি আমি দেখাই অক্সিজেন অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আমার আট ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ফোর তার মানে কি এর সর্বশেষ শক্তি স্তর ইলেকট্রন আছে কয়টি ছয়টি এখন এই ছয়টিরে যদি আমি অষ্টক পূর্ণ করতে চাই সেক্ষেত্রে কি হবে এর দুইটি ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে এই দুইটি ইলেকট্রন সে কোথা থেকে গ্রহণ করবে এই যে ম্যাগনেশিয়াম যে ইলেকট্রন জোড়া ত্যাগ করেছিল এই জোড়াটাই ও গ্রহণ করবে তার মানে কি এর ঘাটতি পূরণ হলো অষ্টকও পূর্ণ হলো তার মানে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে যদি আসি আমি অক্সিজেনের ক্ষেত্রে কি হবে সে দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে গ্রহণ করার পর কি হবে অক্সিজেন আয়ন বা ও টু মাইনাস এখন আমরা আমাদের ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন পেয়ে গেলাম এই ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন পাওয়ার পর এখন এই দুইটা যখন যুক্ত হবে যে বন্ধনের মাধ্যমে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন এটাই হবে আমাদের আয়নিক বন্ধন তো আয়নিক বন্ধন তাইলে আমার যদি বিক্রিয়াটা আমি দেখাতে চাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে এম জি টু প্লাস প্লাস ও টু মাইনাস সেক্ষেত্রে আমার আসবে হচ্ছে এম জি ও 
এখন আমরা যদি কাঠামোটা দেখানোর চেষ্টা করি কাঠামো হলো এম জি নিউক্লিয়াস থাকলো তারপর হচ্ছে আমরা এগুলো আঁকার চেষ্টা করলাম আর অক্সিজেনও থাকলো এই পাশে এখন ম্যাগনেশিয়ামের শক্তি স্তর আমার কয়টা ছিল তিনটা ছিল আর যদি আমি এটার আরও একটা আঁকি আঁকার চেষ্টা করি আগেরটাই যদি থাকে আগেরটাও থাকলো তা নয় কি এইখানে এই দুটা রইল এই দুটা আমার ত্যাগ করবে ত্যাগ করার পর কি করবে অক্সিজেনে যদি আমি এখানে আঁকি অক্সিজেন তা নয় কি অক্সিজেনের এই দুইটা আর এখানে আছে কয়টা দুইটা এর এখন অষ্ট পূর্ণর জন্য এইখানে কয়টি খালি আছে এই যে খালি ইলেকট্রন এই যে একটা খালি জায়গা আছে এইখানে এসে ও বসবে এবং এর মাধ্যমে যে ইলেকট্রন আদান প্রদান করা হয়েছে এর মাধ্যমে আয়নিক বন্ধন গঠন করবে এবং তখন একটি যৌগ গঠন করবে এম যৌ এভাবে এনএসিএল আসবে সোডিয়াম ক্লোরাইড আসতে পারে তারপর আরও অনেক আয়নিক বন্ধন আছে আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে আয়নিক যে যৌগুলো গঠন করা হয় আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে তো আজকে আমাদের টপিকগুলো ছিল যেগুলো আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছি যোজ্যতা ইলেকট্রন যোজনী সর্বোচ্চ এবং সক্রিয় যোজনী যেগুলো আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছি যৌগমূলক যৌগের সংকেত এবং অষ্টক এবং যে দুয়ের নিয়মটা এর মাধ্যমেই আমার আয়নিক বন্ধনটা আসলে মেনলি বোঝানো যায় যে কনসেপ্টটা তো আমাদের আজকে মেন টপিকটা আসলে আয়নিক বন্ধনটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং এর বেসিক যেগুলো ছিল এগুলো একটু বোঝানো তোমাদের চেষ্টা করেছি আর আজকে এ পর্যন্তই থাক তোমাদের যদি আজকের এই লেকচারে যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তো তোমরা কমেন্টে জানাতে পারো তো নেক্সটে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ